Würden Südkorea und Japan trotz ihrer geschichtlichen Differenzen zusammen gegen Japan kämpfen, wenn nötig? Nur wenn es, wenn es für beide Sinn ergibt. Und Südkorea wird sich keine Sperrenzien mit, Japan, mit China erlauben, wenn sie Nordkorea im Nacken haben. Für Südkorea ist ein, ist ein gutes Verhältnis zu China viel, viel wichtiger. Sie haben minimale Territorialstreitigkeiten, haben auch sie wieder natürlich. China kann ja nicht auch nur mit einem Nachbarn im Frieden leben, ohne von dem Territorium zu wollen. Das ist ja chinesischer Standard und zwar irgendwo hier. Irgendwo hier gibt es, ich weiß nicht, ob das hier ist oder das ist, irgendwo hier im, im ostchinesischen Meer gibt es irgendeinen Felsen, der von beiden Seiten beansprucht wird und wo die, die, die Südkoreaner, glaube ich, einen Leuchtturm drauf gebaut haben auf Stelzen oder sowas und die Chinesen sagen, nee, das gilt nicht und wir wollen das oder sowas. Aber sagen wir mal, die Differenzen zwischen beiden Staaten halten sich ein Stück weit in Grenzen. Und wir müssen es jetzt so verstehen, wenn sich Südkorea mit Japan an einem Krieg gegen China beteiligt, beispielsweise um Taiwan. Japan deutet ja so mehr oder weniger an, dass sie möglicherweise eingreifen würden. Realistischerweise würden sie wahrscheinlich teilnehmen, denn wenn China Taiwan angreift und die USA nicht sofort sagen, wir haben damit nichts zu tun, holt euch ruhig Taiwan, wenn ihr es wollt, was unwahrscheinlich ist, dann wird China wahrscheinlich US-Militärbasen angreifen, die eben zum Teil auch in Japan sind. Und darauf wird, wird Japan vermutlich reagieren und sich entsprechend an dem Krieg beteiligen. Also wir haben dann einen Krieg, China gegen Taiwan, Japan und die USA für Südkorea in so einem Fall gibt es keinen Grund mitzumachen. Denn Südkorea hat im Norden Nordkorea und jede, jeden Soldaten, jedes Schiff, jedes Flugzeug, was sie gegen China verlieren, bedeutet, dass es Nordkorea einfacher hat, wenn sie anschließend Südkorea überfallen. Solange nicht Nordkorea mit bereits im Krieg ist, wird sich Südkorea daher nach Möglichkeit von Kämpfen fernhalten, weil es für sie meines Erachtens zu wichtig ist, die zu, zu gefährlich ist. Nun, wenn Nordkorea die Fronten eröffnet hat, wenn die heißen Kämpfe an der gemeinsamen Grenze bereits losgehen und sich ein Block gebildet hat, Nordkorea und China gegen Südkorea, Japan, Taiwan, dann sieht die Geschichte natürlich ein Stück weit anders aus. Aber aus südkoreanischer Sicht gibt es wenig Grund. Äh, natürlich will Südkorea, Taiwan, mag Sympathien haben aus pluralistischer Sicht, dass man hier einen Staat hat, mit dem man ein Stück weit sich identifizieren kann, mit dem man kulturelle sogar eine gemeinsame Vergangenheit teilt, weil man beides ja eine, effektiv eine Art Kolonie Japans war und so weiter. Das heißt, es gibt kulturelle Verbindungen, es gibt historische Verbindungen, es gibt Werteverbindungen zwischen beiden Staaten. Da ist garantiert eine Sympathie vorhanden. Aber wird die groß genug gehen, dass man Konflikt mit China riskiert, während man Nordkorea mit über einer Million Mann im Rücken hat und Millionen und Abermillionen an Reservisten? Nein, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Das ergibt wenig Sinn. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.